Voilà, c'était le grand hommage du président du MAC et de la NAVAD, Farhat Mhenni, au militant Mohoub Nait Maouch, décédé à Paris. Oui, Mohoub Nait Maouch, c'est de lui qu'il s'agit. Il est décédé le 22 novembre 2023 à l'âge de 83 ans, né à Tizit. Ait Elilten dans les hauteurs d'Efrahanun, en haute Kabylie. Il s'était engagé très jeune dans la lutte anticoloniale. Au lieu de la résistance, cette région qui a enfanté de grands noms de la révolution, lui a très tôt insufflé la passion pour le combat, pour la défense des causes justes. Son action vouée aux libertés multidimensionnelles a marqué ses proches et des générations de jeunes militants de son entourage. Son dernier engagement fut d'avoir participé, malgré une santé déjà chancelante, au rassemblement de soutien du Hérac et aux détenus d'opinion Place de la République à Paris. Sans son combat et celui de ses proches, la situation en Algérie aurait été plus sombre et plus féroce qu'elle ne l'est actuellement. le 29 septembre 1963. La création des FFS. Euh, la création, la... le meeting des FFS le euh, 29 septembre 1963, j'étais là, euh, comme beaucoup d'autres. Hein. Uh-huh. Voilà, c'était l'une de ces récentes interviews. Un hommage a été rendu avant-hier à Mohoub Nate Mouch par ses amis. Ils étaient nombreux à apporter leur témoignage sur un militant qu'ils ont connu, celles et ceux qui ont connu ou simplement croisé Sil Mohoub, comme l'appellent ses amis, se souviendront d'un homme de droiture, passionné et toujours fidèle à ses engagements, profondément humain, il avait toujours donné du peu qu'il avait, et avec constance, il avait soutenu les démunis, les plus faibles, il avait toujours encouragé avec force les jeunes militants, disent ses amis et son entourage. On pouvait lire sur la plupart des médias l'armée de libération nationale, l'ALN, le Front des forces socialistes, le FFS, la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, le CCRA, collectif contre la répression en Algérie, les blessés du printemps noir et tant d'associations de lutte pour les droits humains et culturels retiendront l'abnégation, la loyauté et le don de soi qui furent les valeurs fondamentales de Sil Mohoub, tous à coup sûr lui rendront hommage pour son héroïsme doublé de modestie et de sobriété.
sur un autre média qui lui rendait hommage, on pouvait lire qu'il n'avait qu'une idée force en tête, le recouvrement de la souveraineté par le peuple, l'instauration d'un système démocratique dans son pays. C'est pourquoi il fut une figure phare de la résistance algérienne en s'opposant à toute forme d'oppression d'avant et même d'après-guerre. Un autre média citré que la disparition de Mohoub Nightmouche est une triste nouvelle et en même temps une perte pour le peuple combatif. Son nom est depuis longtemps gravé dans le champ mémoriel du combat anticolonial, du combat amazir et du combat démocratique. Militant de la première heure, il est resté jusqu'à son dernier souffle en tirant sa révérence si le mohoub a quitté la scène où sévit encore la méchanceté contre laquelle il a fait son devoir, il est désormais entré dans le panthéon de la paix et la gloire où trônent déjà ses grands compagnons, que son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et tous ses proches trouvent dans ce modeste hommage en guise de reconnaissance, toute l'expression de notre profond chagrin, de notre solidarité et de nos condoléances les plus sincères et les plus attristées, titrera une grande partie des médias pro-Kabyle. Nous sommes depuis le départ. Depuis le départ. Je suis un ancien maquisal, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec Donc, il s'est né avec moi, je suis avec vous. Nous sommes depuis le départ. Donc, nous sommes devenus au bruit de Nédan. Nous sommes devenus au bruit de Nédan. Nous sommes devenus au bruit de Nédan. Et nous sommes devenus au bruit de Nédan. Nous sommes devenus au bruit de Nédan. Euh, la création des FFS par Aït euh, Ahmed et d'autres. Évidemment, on a répondu euh, présent. Il y a quelqu'un là, soit une commune de mer, soit une scène. Il y a une chemise de la terre, il y a une chemise de la terre.